எல்லோரும் சிக்ஸ் டு டூ டென்த்து புக்கெல்லாம் வந்து உட்காந்து படிப்பாங்க அவங்கள்ட்ட வந்து கஷ்டப்பட்டு புக்கெல்லாம் வாங்கி பழைய புக்கெல்லாம் கேதர் பண்ணி படிப்பாங்க என்னால் அவ்வளோ என்னால் அந்த ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே அவ்வளோ என்னால் கலெக்ட் பண்ண முடியல நான் வந்து என்னென்ன புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணேன் அப்படின்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ்க்கு என்னென்ன எக்ஸாம்னா நான் பிஏ முடித்தது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஏப்ரலில் முடித்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு இருபது வயசு தான் வந்துச்சு ஸோ அது முடித்து உடனேவே நான் வந்து யூத் பேப்பரி நீ நேம் வணக்கம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லி கண்டிப்பாக பண்ணுங்க தேங்க்யூ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு முதலீடும் இல்லாமல் உங்களுடைய வீட்டிலிருந்தே பகுதி நேரமாக வேலை செய்து மாதம் பத்தாயிரம் ரூபாயிலேருந்து மேக்சிமம் ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் வந்து உங்களால் சம்பாதிக்க முடியும் இந்த வேலைக்கு வந்து தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஆண்கள் பெண்கள் இருபாலருமே வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த வேலையில் சேர விரும்புகிறவங்க இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அந்த வாட்ஸ்அப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் என் பேர் சுபர்ணா யூத் பேப்பர் யூடியூப் சேனல் மூலியமாக பேசுகிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் விருத்தாச்சலம் கடலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கேன் டிஎன்பிஎஸ்சி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணி இப்போது பிடபிள்யூடி பில்டிங்ஸில் ஏஐயாக ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் வந்து ஸ்கூல் படித்தது வந்து இன்ஃபென்ட் ப்ரீ மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் விருத்தாச்சலமே தான் நான் லோக்கல்லே தான் வந்து படித்தேன் டெய்லியும் நடந்தே தான் ஸ்கூலுக்கு போவேன் அப்பையிலேருந்தே வந்து நான் நிறையா நல்லா படிப்பேன் ஸ்கூல்ஸில் அவங்க நடத்துறது அது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கவனிப்பேன் என்ன லாஸ்ட் பெஞ்சாக இருந்தாலுமே வந்து அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து எனக்கு குறையாது நல்லா புரிஞ்சு படித்தேன் ஆழமாக படித்தேன் அவங்க என்ன கான்செப்டுன்றது வந்து ரொம்ப டீப்பாக இறங்கி படித்தேன் எனக்கு வந்து மேக்ஸ் ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட்டு நான் டென்த்துலேயும் டுவெல்த்துலேயுமே மேக்ஸில் சென்டம் தான் எடுத்தேன் ஸோ எனக்கு அந்த மேக்ஸில் இருந்த ஆர்வம் வந்து ரொம்ப டீப்பாக இருந்தது ஸ்கூல்லேயுமே வந்து நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு வந்து டாக்டர் படிக்கலாம் அப்படின்ற எய்ம் இருந்தது பட் கொஞ்சம் மார்க் கம்மியாக இருந்ததுனால சிவில் இன்ஜினியரிங்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என் அப்பா பேர் வந்து சேதுராமன் என் அப்பா வந்து சிமெண்ட் ஒர்க்ஸு அந்த சிமெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணார் ஸோ அவரும் நிறையா எனக்கு வந்து நிறையா மோட்டிவேஷன் தந்தார் சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நான் அவங்கள்ட்ட தான் கேட்பேன் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே நிறையா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் போயிட்டு இருந்ததுனால நிறையா அதெல்லாம் பார்த்து ஸோ ஓகே இப்படியெல்லாம் டிசைன் டிசைனாக கட்டலாம் நிறையா அதிலே வந்து புது டெக்னாலஜிஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சு ஸோ புது டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எப்படியெல்லாம் பில்டிங்ஸ் கட்டலாம் எப்படி வந்து நம்ம சேவிங்ஸ் பண்ணி கட்டலாம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுது அதனால் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே அப்பா கூட ரெகுலராக ஸ்கூல் டைம்லேயுமே போயிருக்கேன் ஒவ்வொரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டும் போயிட்டு அப்பா கூடயே ரெகுலராக போய் எல்லாம் எப்படியெல்லாம் கட்டுறாங்க அப்படின்றது வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ ஸ்கூல் டைம்லேயுமே வந்து எனக்கு அந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்பையிலேருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தது தான் வந்து இப்போ நான் இந்த ஒர்க்கில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நான் சிவில் இன்ஜினியரிங் முடித்தது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரோட் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் டெக்னாலஜி ஈரோடில் ஃபஸ்ட் இயரில் ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம அப்போ தான் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வந்திருப்போம் ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப அவேர்னஸ் இருக்காது சும்மா ஒரு அந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏஜுன்றதுனால அப்போ கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனம் அதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் கண்டிப்பாக எனக்கு இருந்தது அதுவும் காலேஜ்னால் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க பட் அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப நான் ஃபோக்கஸ் ரொம்ப ஜாப் ஓரியன்டாக இல்லை ஓகே நம்ம காலேஜ் சேர்ந்துட்டோம் நம்ம ஸ்டடீஸில் ஓகே நம்ம படிக்கலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட் தான் இருந்தது அப்புறம் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஒவ்வொன்றா நம்ம அந்த சப்ஜெக்ட்குள்ளே இன்வால்வ் ஆகும்போது தான் வந்து நம்ம ஜாப் ஓரியன்டாக போகணும் அப்படின்றது இருந்தது ஸோ நம்ம அப்போவே கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் அப்பையிலேருந்தே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிவில் இன்ஜினியரிங் அந்த சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நல்லா படிக்கணும் அது வந்து எக்ஸாம்காக செமஸ்டர் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோடு நம்ம படிக்கவே கூடாது நம்ம ஓகே நம்ம ஜாப் வந்து இது ரிலேட்டடாக தான் இருக்க போதுன்ற மைண்ட் செட் வந்து உங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கணும் அப்போ மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி படிக்க தோணும் இல்லைனா கடமைக்கு ஓகே செமஸ்டர் பாஸ் பண்ணுறோம் அதோட நம்ம முடிஞ்சிது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம அது பேஸ் பண்ணி தான் ஜாப் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதுனால அந்த சப்ஜெக்டை வந்து நம்ம ஜாபுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அதை வந்து படிக்கணுமே தவிர எக்ஸாம் ஓரியன்டடாக ஓகே மார்க்குக்காக தான் இதை நான் படிக்கிறேன்
நிறைய பேர் படித்ததுக்கும் அவங்க வேலைக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது ஆனால் அந்த மாதிரி நான் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் நம்ம படித்தது சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸோ அது ரிலேட்டட் ஜாப்ஸு தான் வந்து நம்ம போகணும் அப்படின்றதுல முடிவாக இருந்தேன் ஸோ அப்போலேருந்தே என்னென்ன கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்லாம் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு இருக்குது அப்படின்றது நான் இப்போ பார்த்தேன் அதில் பிடபிள்யூடி ஹைவேஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதை நோக்கி நான் அப்போலேருந்தே கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பித்தேன் நான் பிஇ முடித்தது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஏப்ரலில் முடித்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு இருபது வயசு தான் ஆச்சு ஸோ அது முடித்து உடனேவே மே மந்த்லேயே வந்து எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு எக்ஸாமுக்காக ஸோ அது பார்த்ததுமே என வந்து எனக்கு ரொம்ப பயமாகிடுச்சு இப்போ நம்ம காலேஜ் முடிச்சுட்டு உடனே நியூவாக நம்ம என்ட்ரி ஆகிறோம் உடனே எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தா எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே புரியல எக்ஸாம் எழுதலாமா வேணாமா அப்படின்ற தாட்டே இருந்தது நம்ம ஏன்னா எதுவும் எக்ஸாமுக்கு வயசாக நம்ம எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல காலேஜ் முடித்து புதுசாக அந்த ஏஜில் வந்து எனக்கு நல்லா முடியுமா நம்மளால் இது சக்ஸஸாக எடுக்க முடியுமா நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற டவுட் இருந்துச்சு தான் இருந்தாலும் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்ததும் சரி நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம ட்ரை பண்ணால் கண்டிப்பாக முடியும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் சிவில் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ்க்கு என்னென்ன எக்ஸாம்னா ரெண்டு பேப்பர் இருக்கும் ஒன்று வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் பேப்பர் இன்னொன்று வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் அதில் வந்து எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சிவில் இன்ஜினியரிங் பேப்பர் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு இருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸு டூ மார்க்ஸ் ஈச் கொஷின் வந்து டூ மார்க்கு அதனால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு அதே மாதிரி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து எப்படின்னா அது வந்து ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் தான் ஈச் டூ மார்க்ஸு டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் டோட்டலி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருக்கும் இது வந்து இன்டர்வியூ போஸ்ட் அப்படின்றதுனால நம்ம ரிட்டன் எக்ஸாம் எழுதின பிறகு அதில் கொஞ்சம் ஃபில்டர் பண்ணி இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுவாங்க இன்டர்வியூ வந்து எவ்வளோனா செவன்டி மார்க்ஸுக்கு தான் இருக்கும் நம்ம ரிட்டன் ப்ளஸ் இன்டர்வியூ ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி தான் வந்து நம்மளுக்கு மெரிட் லிஸ்ட் வரும் இது தனியாக அது தனியாக அப்படின்ற மாதிரி வராது ஸோ இன்டர்வியூலேயும் வந்து நம்மளுக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங் கேட்பாங்க நம்மளுக்கு ஜென்ரலாகவும் நிறையா கேட்பாங்க நம்ம எப்படி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இன்டர்வியூக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அதனால் நம்மளுக்கு எதுவும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் பேப்பரில் வந்து ஈச் சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு டென் கொஷின் அந்த மாதிரி தான் வரும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேருந்தும் வந்து ஒரு மினிமமாக டென் கொஷின்ஸ் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க நம்ம படிக்கிற சாயில் மெக்கானிக்ஸு அதுக்கப்புறம் ஹைட்ராலிக்ஸ் பற்றி கேட்பாங்க சிபிஎம் மோஸ்ட்லி வந்து காலேஜில் நடத்த மாட்டாங்க ஆனால் அது ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட்டு அது படித்தா ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்தும் நிறையா கே அதுலேருந்து ஒரு டென் எல்லாமே வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் கொஷின் வந்து ஈச் சப்ஜெக்ட்லேருந்தும் கேட்பாங்க சிபிஎம் நம்ம ரயில்வே ஹைவே அதுக்கப்புறம் நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதுலேருந்து நான் வந்து ஈச் வந்து டென் கொஷின்ஸ் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் கேட்பாங்க நான் வந்து இப்போ காலேஜ் முடித்ததுமே வந்து எக்ஸாம் வந்ததுனால என்னால் ரொம்ப நிறையா இது பண்ண முடியல எல்லோரும் சிக்ஸ் டு டூ டென்த்து புக்கெல்லாம் வந்து உட்காந்து படிப்பாங்க அவங்கள்ட்ட வந்து கஷ்டப்பட்டு புக்கெல்லாம் வாங்கி பழைய புக்கெல்லாம் கேதர் பண்ணி படிப்பாங்க என்னால் அவ்வளோ என்னால் அந்த ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே அவ்வளோ என்னால் கலெக்ட் பண்ண முடியல நான் வந்து என்னென்ன புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணேன் அப்படின்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் புக்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது நிறைய ஆத்தர்ஸ் வந்து அதை பற்றி எழுதியிருக்காங்க அதில் வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே கவர் ஆகிற மாதிரி அப்ஜெக்டிவ் புக்ஸ் இருக்குது நான் மெயினாக குப்தா அப்படின்ற புக் ரெஃபர் பண்ணேன் அது மாதிரி க ஜென்ரல் நாலேஜ் புக் வந்து என்னென்னா அரிஹன் பப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து நிறையா ஜென்ரல் நாலேஜ் புக் வந்து இயர்லி அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதில் படித்தாலே வந்து நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே வந்து கவர் ஆகும் நான் அந்த அரிஹண்ட் புக்கு தான் நான் வந்து ஜென்ரல் நாலேஜுக்கு ஃபுல்லாகவே ரெஃபர் பண்ணேன் சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து நான் எனக்கு ரொம்ப ஆல்ரெடி வந்து நான் காலேஜில் படித்ததுலேருந்தே எனக்கு நிறையா அதில் கெயின் பண்ண நாலேஜ் இருந்ததுனால நான் வந்து கரண்ட் அஃபயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் நாலேஜ் இதுக்கு வந்து நிறையா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன் ஏன்னா அதுதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறையா இருக்குது ஜென்ரல் நாலேஜுன்றது வேர்ல்டு ஃபுல்லாக என்னென்னமோ விஷயம்லாம் இருக்குது ஸோ அது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்மளுக்கு அதுக்கு நிறையா டைம் வேணும் அதனால் நான் ஜென்ரல் நாலேஜ் வந்து எல்லாமே எப்படி படித்தேன்னா வந்து நெட்லேயும் வந்து சர்ச் பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு இதுவும் நிறைய கொஷின்ஸ் பேப்பர்ஸ் வந்து நான் எடுத்து பார்த்தேன் லாஸ்ட் இயர் கொஷின் பேப்பர் ப்ரீவியஸ்லாம் எப்படி கேட்டிருக்காங்க ஈவன் குரூப் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பரையும் நான் ரெஃபர் ப
எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் வந்து நிறைய கேப் வச்சு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளுமே நான் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸும் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுவேன் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வந்து சயின்ஸு ஜியாகிரஃபி ஹிஸ்ட்ரி இது எல்லாமே வந்தது ஹிஸ்ட்ரீஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து க்ளூ வச்சு படித்தா வந்து நம்மளுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் இருக்கும் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெலாம் வந்து க்ளூஸ் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அதை புரிஞ்ச மாதிரி க்ளூஸ் வச்சு படித்தா நம்மளுக்கு எப்பயுமே அது ஞாபகம் இருக்கும் அடுத்தது நம்ம பார்க்கும்போதும் நம்மளுக்கு அது புரியும் அதே மாதிரி நம்ம படிக்கும்போதும் வந்து என்னென்னா ஹின்ஸ் மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டா அதை நம்ம டக்குன்னு பார்த்ததும் வந்து நம்மளுக்கு அது ஞாபகம் வரும் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம ஃபுல்லாக உட்காந்து படிக்க தேவையில்லை அந்த ஹின்ஸை பார்த்தாலே வந்து நம்மளுக்கு டக்குனு இது தான் அப்படின்ற ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ அப்படி தான் நான் ஒவ்வொரு இதாக படித்தேன் நான் வந்து நிறையா ஷெடியூல் பண்ணி இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து இப்போ ஒரு மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லி படித்தேன் அதுவும் ஒரே சப்ஜெக்டே வந்து நான் ரொம்ப நேரமும் படிக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஒரே சப்ஜெக்டே படிச்சுட்டே இருந்தால் வந்து நம்மளுக்கு போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது இல்லாமல் ரொம்ப வேகாக நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால வந்து எனக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்டில் அப்போ அந்த நேரத்தில் என்னென்ன சப்ஜெக்டில் வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனச்சோ அந்தந்த சப்ஜெக்ட் வந்து நான் படிச்சுட்டே இருந்தேன் பிஇ சிவில் படிக்கிறப்பவே வந்து எனக்கு இந்த கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸில் சிவில் ரிலேட்டடான ஜாப்ஸ் போகணும் அப்படின்றதுல முடிவாக இருந்ததுனால நான் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுமே நான் வந்து அந்த மாதிரி தான் கவனித்தேன் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் நம்ம அந்த சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் எப்படியெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் ஒவ்வொரு கிளாஸுமே நான் கவனித்தேன் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுமே வந்து நம்மளுக்கு எங்கெல்லாம் ரியல் லைஃப்பில் யூஸ் ஆகும் அப்படின்றதுல தான் நான் அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து தான் நான் பார்த்தேன் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுமே நம்ம டிசைனாக இருக்கட்டும் நம்மளுக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட்டு சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் வருதோ அது எல்லாமே வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல வந்து நான் அதே மாதிரி வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தேன் ஒவ்வொரு நியூஸ் கேட்கும்போதுமே அப்பயே வந்து நிறையா ஃப்யூச்சர் நிறையா டெக்னாலஜிஸ் எமர்ஜ் ஆகும் நிறையா ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணும்போதுமே நான் வந்து எப்படி நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் ஏன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ப்ராக்டிக்கல் தான் நம்ம வந்து பேப்பர்லேயே முடிஞ்சிடுற விஷயம் கிடையாது ஒரு பில்டிங் நிற்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ எப்படி டிசைன் பண்ணால் எவ்வளோ லாங் லைஃப் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றது இருக்குது சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து மதர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்ன்றது காரமே அதுதான் ஸோ ஒரு வீடு அப்படின்றது வந்து ஒரு பேசிக் நீட் ஆஃப் ஹியூமன் இல்லையா ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் அது வந்து எப்படி ஸ்டார்டிங்லேருந்து எப்படி கட்டுறாங்கன்றது தெரியணும் அப்படின்றது வந்து நான் காலேஜில் அவங்க நடத்துகிறப்பயே வந்து நான் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் இமேஜின் பண்ணேன் அவங்க என்ன தான் போர்டில் நடத்தினாலுமே வந்து எனக்கு வந்து மைண்டில் வந்து அந்த இமேஜினேஷனில் தான் போயிட்டுருக்கோம் ஓகே வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எனக்கு வந்து வீடியோ மாதிரி ஓடிட்டுருக்கோம் ஓகே இந்த இதெல்லாம் இப்படி பண்ணுறாங்க கம்பினா இப்படி வளைப்பாங்க சிமெண்ட் வந்து இவ்வளோ கலப்பாங்க அப்படின்றது வந்து நான் வந்து இமேஜின் பண்ணி அதை வந்து கவனித்தேன் அதனால வந்து எனக்கு நல்லா ஆழமாக வந்து எனக்கு பதிஞ்சுது சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் அந்த ரெண்டு மாதத்தில் வந்து ரொம்ப பயமாக இருந்தது ரெண்டு மாதன்றது ரொம்ப கம்மி டைம் அதுவும் கவர்மெண்ட் ஜாப் கிளியர் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்ப ஷார்ட் டியூரேஷன் அப்படின்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்தது இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்மளால் முடிஞ்ச வரையும் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம எஃபோர்ட் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லாமே படித்தேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட் அட்டம்பில் கிளியர் பண்ண முடியல நாங்கள் நாலஞ்சு தடவைனா எழுதியிருக்கோம் எங்கள் சீனியர்ஸ்லாம் சொன்னாங்க நிறைய டைம் நாங்கள் எழுதியிருக்கோம் எங்களால் கிளியர் பண்ண முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அதனால் எனக்கு வந்து ரொம்ப பயமாக இருந்தது இத்தனை பேர் வந்து ஆல்ரெடி எழுதிட்டுருக்காங்க எக்ஸாமு ஆனால் அவனை வந்து நம்ம இப்போ தானே வந்து சேர்ந்துருக்கோம் நம்மளுக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு நிறையா தோணுச்சு நான் நிறைய டைம் யோசிச்சுருக்கேன் அதை பற்றி இத்தனை பேர் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க இவ்வளோ பேர் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க டிஎன்பிஎஸ்சியில் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் அட்டம்பில் நம்மளுக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு ரொம்ப பயந்துருக்கேன் நான் அந்த பயத்தோட பயம் ஒரு பக்கம் இருந்துகிட்டே இருந்தாலுமே வந்து எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா நம்ம கிளியர் பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளே இருந்தது நான் என்னால் முடிஞ்ச வரையும் நான் எல்லாத்தையுமே படித்தேன் ஸோ எக்ஸாம்ஸ்லேயும் வந்து நல்லா எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் எல்லாமே அட்டன் பண்ணேன் அதில் வந்து கிளியர் ஆகி எனக்கு இன்டர்வியூக்கு வந்து கால்ஃபர் பண்ணாங்க இன்டர்வியூக்கு படிக்கிறதுமே வந்து நிறைய நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நிறையா ஜென்ரலாக எனக்கு கற்றுக்கிட்டேன் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஏன் சிவில் இன்ஜினியரிங் ப எடுத்திங்க அதுக்கெலாம் வேலையே கிடைக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் நான் அதெல்லாம் எதுவும் இது
அப்ப வந்து நிறைய இன்டர்வியூக்குன்னு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இப்படி தான் உட்காரணும் இப்படி தான் நடக்கணும் இப்படி தான் பேசணும் இப்படி தான் உள்ள என்டர் ஆகும் போது இப்படி எல்லாம் தான் நடந்துக்கணும் அப்படின்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் எனக்கு இருந்தது அதெல்லாம் எனக்கு நம்ம கரெக்டாக பண்ணுவோமா அப்படின்ற பயம் இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது உள்ள போகிற வரைக்குமே எனக்கு நான் அதை நினச்சிட்டு பயந்துகிட்டே தான் இருந்தேன் ஆனால் உள்ள போனதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபஸ்ட்டு எல்லாரையும் பார்த்து விஷ் பண்ணேன் அவங்களே அவங்க சி உட்கார சொன்னதுக்கப்புறம் உட்காந்துட்டு அவங்க ஃபஸ்ட்டு நம்மளை பற்றி தான் ஜென்ரலாக தான் கேட்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இன்டர்வியூ நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் கேட்பாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு போனதுமே என் பேரை கேட்டாங்க என் ஊர் பற்றி கேட்டாங்க அப்பா என்ன வேலை செய்கிறாங்க அது அப்பாவோட வேலையை பற்றி கொஞ்சம் கேட்டாங்க அப்புறம் வந்து நம்ம நான் நான் வந்து கடலூர் மாவட்டம்ன்றதுனால கடலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற முக்கியமான விஷயங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து வள்ளலார் வள்ளலார் சபை சிதம்பரம் கோயில் அது மாதிரி விருத்தாச்சலத்தில் இருக்கிற விருத்தகிரீஸ்வரர் கோயில் அது மாதிரி நம்மளுக்கு மெயினான முக்கியமான விஷயங்கள்னா கடலூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் கேட்டாங்க முக்கியமான கவர்மெண்ட்லேருந்து வர ஸ்கீம்ஸ் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்க முக்கியமான தலைவர்கள் உதாரணத்துக்கு மாண்புமிக்கு முதலமைச்சர் கவர்னர் அவர்கள் ப்ரெசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் சிம்பிளான இவங்க முக்கியமான பர்சனாலிட்டிஸ் நேம்லாம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க அதே மாதிரி சிவில் இன்ஜினியரிங்லையுமே சின்ன சின்ன கொஷின்ஸ் மாதிரி கேட்டாங்க ஹைவேலேருந்து கொஞ்சம் கேட்டாங்க இந்த பிரிட்ஜஸ் பற்றி கேட்டாங்க அது மாதிரி பில்டிங்ஸ்லேயுமே வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன ராட்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருந்தது நான் நினச்ச அளவுக்கு பயந் நான் ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் ரொம்ப நிறையா கேட்பாங்களோ ரொம்ப கஷ்டமாலாம் கேட்பாங்களோ அப்படின்னு போனேன் ஆனால் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இன்டர்வியூ வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தது ரொம்ப டக்குன்னு முடிஞ்ச மாதிரி இருந்தது நான் நிறையா கேட்பாங்கன்னு நிறைய என்னென்னமோ ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் ஆனால் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தான் கேட்குறாங்க அவங்க வந்து இன்டர்வியூ எடுக்கிறது மெயினாக எதுக்காகன்னா நம்ம ஸ்கில் தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வே ஆஃப் டாக்கிங் நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் எப்படி ஒரு விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அங்கே பயமாகவே இருந்தாலும் நம்ம அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் அவங்க பார்க்குறாங்கன்றது தெரிஞ்சுது ஸோ அது அது மூலயமா நான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன் ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் எனக்கு கம்பைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் வந்து செவன்டி ஃபிஃப்த்து ரேங்கில் நான் வந்து பிடபிள்யூடி பில்டிங்ஸ் எடுத்து செலக்ட் ஆகிட்டேன் அந்த கவுன்சிலிங்கில் வந்து ஒவ்வொரு ரிசர்வேஷன் வைஸ் தான் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியும் நம்ம அங்கே போகிறப்போ எனக்கு வந்து பிடபிள்யூடி பில்டிங்ஸ் டபிள்யூஆர்ஓ ஹைவே மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் போ வாய்ப்பு இருந்தது போகிறதுக்கு எனக்கு வந்து பில்டிங்ஸ் மேலே ரொம்ப ஆர்வம் அதிகம் அப்படின்றதுனால நான் போகிறப்ப சூஸ் பண்ணது வந்து பில்டிங்ஸ் தான் அந்த சூஸ் பண்ணுற இது வந்து நம்மள்கிட்ட தான் இருக்கும் நம்ம வந்து நம்ம போகிறப்போ என்னெல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம வேக்கன்சியாக இருக்கோ ரிசர்வேஷன் அடிப்படையில் என்னென்னலாம் வேக்கன்சியாக இருக்கோ நம்ம அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அங்கே கவுன்சிலிங் போகிறப்ப நம்மளுக்கே வந்து அந்த ஓரளவு தெரிஞ்சிடும் கட் ஆஃப் வந்து அவங்க அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லுவாங்க ஸோ அது மூலயமா ரிசர்வேஷனில் போகும்போது கேர்ள்ஸுக்குன்னு வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் இருக்கிறதுனால கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறையா கேர்ள்ஸ் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்கை பார்த்து வந்து ரொம்ப பயப்படுறாங்க வேணாம் அது ரொம்ப கஷ்டமான ஜாபாக இருக்கும் அப்படிலாம் நினைக்கிறாங்க அப்படிலாம் நினைக்கவே வேணாம் அது நிறையா ஆஃபீஸ் போஸ்ட்டே இருக்குது கவர்மெண்ட் ஜாபில் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஜாப் தான் நம்மளாக ஒரு பில்டிங் கட்டும்போது என்னெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் என்னெல்லாம் நம்ம செய்வோம் அப்படின்றத பற்றி தான் இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேணாம் ஏன்னா கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்கிறது ஒரு நல்ல ஜாப்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து பிஎன்பிஎஸ்சி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸில் செலக்ட் ஆகி இப்போ நான் ஏஇஆ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏஇ மீன்ஸ் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் இன் பிடபிள்யூடி திட்டக்குடி செக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுறேன் கடலூர் டிவிஷனில் இருக்கேன் எங்கள் பேட்ச் இப்போ நாங்கள் ஜாயின் பண்ண பேட்சில் வந்து சின்ன பொண்ணு அப்படின்னு பார்த்தா நான் தான் எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஏஜ் தான் ஆகுது ஸோ ஜாயின் பண்ண புதுசுலன்னு பார்த்தா வந்து இருக்கிற எல்லாருமே வந்து சீனியர்ஸ் தான் எழுதியிருந்தாங்க சீனியர்ஸ் தான் வந்து செலக்ட் ஆகியிருந்தாங்க ஆனால் அதில் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப கம்மி ஏஜ் அப்படின்னு பார்த்தா நான் தான் எங்கள் பேட்ச்லேயே வந்து நான் மட்டும்தான் வந்து செலக்ட் ஆகியிருக்கேன் எங்கள் காலேஜ் முடித்ததுலேருந்து எங்கள் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பாஸ்ட் அவுட் பேட்ச் அப்படின்னு பார்த்தா வந்து நான் தான் வந்து இந்த இதுக்கு செலக்ட் ஆகியிருக்கேன் ஸோ ஏஐ அப்படின்றது வந்து ஒரு கெசட்டட் ரேங்க்குன்றதுனால நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட்டே ஒரு கெசட்டட் ரேங்காக இருந்ததுன்னா அதை விட பெருமை வேறு எதுவும்
ஏன்னா டேரெக்டாக அவங்களோட நீட்ஸ் என்ன அப்படின்றது கேட்கணும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ளவங்களையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங்னால் பில்டிங்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஸோ எந்தெந்த ஒவ்வொரு ஸ்கூல்ஸ்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி யோசிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்கூல் ஸ்கூலில் வந்து இப்படிலாம் கவனிக்கலாமா அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து எப்படிலாம் கம்ஃபர்ட் லெவல் இருக்குது அப்படின்றது யோசிக்கணும் இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வாட்டர் சப்ளை எவ்வளோ நீட் ஆகும் அது மாதிரி ஹெச்எம் அவங்க ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் வராங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி யோசிக்கணும் அதே மாதிரி கோர்ட் அப்படின்னா கோர்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்ன்றதுனால நிறைய பீப்புள் வந்து விசிட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களோட தேவைகள்னால் என்னென்ன அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும் அது மாதிரி இப்போ தாலுக்கா ஆஃபீஸ் அப்படின்னாலும் அதுவும் ஒரு ரொம்ப ப இம்பார்ட்டண்டான ஆஃபீஸுன்றதுனால அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்கலாம் எங்கேருந்து எப்படி வராங்க அவங்களுக்கு தேவையானது என்னென்ன அப்படின்னு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம போய் பார்க்கணும் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம நிறைய ட்ராவல் பண்ணலாம் நிறைய கற்றுக்கலாம் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டையும் பார்க்கும்போது அந்த இதையும் நம்ம கெயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏஇ அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் கூடயும் கனெக்டாக இருக்கும் நம்ம தனியாக வந்து இது பண்ணலை ஸோ எல்லா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸுமே வந்து ஏஇ கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் அந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாமே எங்கள் ரிசர்வ் பப்ளிக் பில்டிங்கில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த எல்லா கண்ட்ரோலுமே இருக்கிறதுனால நம்ம அடிக்கடி விசிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எல்லா பில்டிங்ஸையும் போய் பார்க்கணும் டக்குன்னு ஏதாவது பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே போய் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி புது பில்டிங்ஸ் ஏதாவது தேவைப்படுது புதுசாக பில்டிங் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் நம்ம புதுசாக பிளானு எஸ்டிமேட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டு அது டெண்டர் ப்ராசஸ் மாதிரி வைப்பாங்க ஸோ அந்த நாங்கள் எஸ்டிமேட் போட்டு போகிறத வச்சு அந்த எவ்வளோ அமௌண்ட்டோ அந்த இதுக்கு டெண்டர் கோட் பண்ணி கான்ட்ராக்டர் செலக்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம கான்ட்ராக்டருக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ ஒரு பில்டிங் கட்டி முடிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அதோட பிளானு டிசைனு என்ன சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ கம்பி போடணும் என்ன எம்எம் ராட் யூஸ் பண்ணணும் எல்லாமே வந்து நம்ம சொல்லணும் அது மாதிரி பெயிண்டிங்லேருந்து அந்த பில்டிங் ஸ்டார்டிங்லேருந்து கம்ப்ளீஷன் வரைக்கும் எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து நம்ம கான்ட்ராக்டருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கான்ட்ராக்டர்ன்றவர் வந்து ஒரு செய்கிறவங்க தான் ஆனால் அதோட ஃபுல் கான்செப்டுமே வந்து ஏஇ தான் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரிலேட்டடான ஜாப் கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ் வந்து அது கட்டுறது அது ஆல்ரெடி இருக்கிற பில்டிங்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது அதை வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து ஏஇ ஜாப்ஸ்குள்ளே வரும் இப்போ இந்த எக்ஸாம் வந்து பிடபிள்யூடி ஹைவேஸ் அண்டு டபிள்யூஆர்ஓ இதுக்கான நடந்த எக்ஸாம் இதுக்கு வந்து யாரெலாம் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னா பிஇ சிவில் இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்கலாம் அட்டன் பண்ணலாம் இதில் எங்களுக்கு வந்து ஜேடிஓ போஸ்ட்டுக்கும் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஜூனியர் டிராஃப்டிங் ஆஃபீஸர் அதுக்கு வந்து யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா பிஇ சிவில் முடித்தவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் டிப்ளமா சிவில் முடித்தவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஆர்கிடெக்ட் படித்தவங்களுமே வந்து இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அது மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்கலாம் வந்து ஸோ அந்த ரிலேட்டடான எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு இது பண்ணலாம் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆஃபீஸர்ஸ்க்காகவே டிஎன்பிசிலையும் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதில் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ஆஃபீஸர் போஸ்ட்டுக்கு எங்கள் எங்கள் கூட நடந்த எக்ஸாமில் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ஆஃபீஸரும் தான் நடந்துச்சு அதுக்கும் கவுன்சிலிங் இன்டர்வியூ இதே மாதிரி ப்ராசஸ் தான் நடக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு எங்களுக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங் பேப்பர் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ரிலேட்டட் பேப்பர் இருக்கும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இருக்கும் அடுத்தது இன்டர்வியூ கவுன்சிலிங் இதே மாதிரி தான் போகும் ஸோ இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் வந்து எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ மற்ற டிகிரி படித்தவங்க வந்து ட்ரை பண்ண முடியாது ஆனால் இன்ஜினியரிங் பிஇ இந்த மாதிரி லைனில் வந்துட்டவங்க கண்டிப்பாக டிஎன்பிசியில் நடக்கிற இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி டிஎன்பிசியில் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வந்து இயர்லி கண்டக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த நோ டிஎன்பிசி வெப்சைட்லேயே வந்து நம்மளுக்கு அப்பப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அதை நம்ம ஃபாலோ ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணாலே எந்தெந்த எக்ஸாம் எப்போ வருது அதோட பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம அதிலே நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ஜாபுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போது நான் வந்து இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எழுதணும் அப்படின்ற தாட்டில் தான் இருந்தேன் அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேறு ஒரு எக்ஸாமுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அதாவது எஸ்எஸ்சி அதாவது யூபிஎஸ்சி அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவதுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்காக
ஸோ அந்த ட்ராக்லேயே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து வேறு எக்ஸாம் படிக்கணும் பேங்க் எக்ஸாம்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி படிப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறந்துட்டு அதுக்கு ஓரியன்டாக மாறிடுவீங்க அதே மாதிரி இப்போ குரூப் குரூப் எக்ஸாம்னால் உங்கள் சப்ஜெக்டெல்லாம் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்லாம் விட்டுட்டு மொத்தமாக ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்லேயே இறங்கிடுவோம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படிலாம் இல்லாமல் ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை நோக்கியே போங்க அதே ஃபுல் டார்கெட்டாக வச்சு அதையே படிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு இடத்துக்கு அர்ஜென்ட்டாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்போம் அப்போ வந்து பஸ் ஸ்டாப்பில் நம்ம வெயிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த திட்டம் ஒரு பஸ் வருது அப்போ வந்து ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கும் அந்த பஸ்ஸு ஆனால் நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு போக வேண்டிய நேரத்தில் போகணும் அப்படின்னா கூட்டத்தெல்லாம் ப பொருட்படுத்தாமல் நம்ம அதில் கூட்டமாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் நகருங்கன்னு சொல்லி உள்ளே போய் ஏறி நின்றுடணும் அப்போ தான் நம்மளால் அந்த இடத்துக்கு போய் கரெக்டான இடத்துல கரெக்டான நேரத்தில் போய் சேர முடியும் இப்போ நான் பஸ்ஸுன்னு சொன்னது எதுனா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் தான் அதே மாதிரி நம்ம போய் சேர வேண்டிய இடம் வந்து என்னதுன்னா நம்ம ஜாப் நம்ம கோல் ஸோ கூட்டமாக தான் எப்பயுமே இருக்கும் பஸ்ஸு டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு வருஷம் வருஷம் ஒரு லட்சம் பேர் ரெண்டு லட்சம் பேர் பத்து லட்சம் பேர் வரையுமே அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ பஸ்ஸு கூட்டமாக இருக்குன்றத பயந்து நம்ம வந்து ஏறாமல் விட்டுறக்கூடாது நம்ம அதில் ஏறி ட்ராவல் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம டெஸ்டினேஷன் நம்ம அடைய முடியும் ஸோ கூட்டத்தை பார்த்து பயப்படாதீங்க காம்படிஷன் எப்பயுமே இருக்கும் ஃபஸ்ட் அட்டம்பில் கிளியர் பண்ணுறது வந்து முடியாது அப்படின்னு எத்தனை பேர் சொன்னாலுமே உங்கள் ஃபோக்கஸில் வந்து நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் எப்பயுமே உங்கள் உங்களுக்குன்னு தனியாக ஷெட்யூல் போட்டு படிங்க படிக்கிறத அடிக்கடி ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ரிவைஸ் பண்ணலனா கண்டிப்பாக யாராக இருந்தாலுமே மறந்துடும் ஸோ அதனால் அடிக்கடி ரிவைஸ் பண்ணணும் அடிக்கடி நிறையா படிங்க நிறையா தெரிஞ்சுக்கோங்க நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வந்து ரெகுலராக படிக்கிறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வரணும் ஸோ உங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனாலுமே ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நியூஸ் சேனல்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது யூடியூப்லேயும் நியூஸ் சேனல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஸோ இந்த சோஷியல் மீடியா மூலியமாக வந்து நிறைய நியூஸ் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம் நிறைய நாலேஜ் வந்து வரும் ஸோ அதனால் கூட்டத்தை பார்த்து பயப்படாமல் காம்படிஷனையும் பார்த்து பயப்படாமல் எக்ஸாம்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்களுக்குன்னு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரியே ப்ரிப்பேர் பண்ணு கண்டிப்பாக டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் அட்டம்லேயே வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ணலாம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க டிஎன்பிசிலனா வந்து நிறைய காசு கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட் ஜாப்லாம் வந்து காசு கொடுத்தா தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க டிஎன்பிசி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெரிட்டு தான் எந்த விதமான காசும் அங்கே கொடுக்க தேவையில்லை நம்ம படிப்புக்கு உண்டான மரியாதையும் அங்கீகாரமும் அங்கே கண்டிப்பாக கிடைக்கும்